Er zijn ruim 300 ambtenaren die zich willen inschrijven voor de hoger beroepsopleiding voor ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken BISA. Dit zegt BISA-minister Mike Nushalim. De start van de opleiding is gepland voor november 2018 in Parawaribo. We hebben een, 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 voor, een ja, voorinschrijving gehad. En schrikt u niet, we zitten dicht bij de 300 inschrijvingen in korte tijd. En uh, binnenkort zullen we ook starten met het uh, plaatsen van een, een advertentie. Wel een zwart afgebakend in een periode. En dan zullen we ook kijken wat er dan wordt. Um, en plus minus 300 is geen... Uh, voor, wij hadden het voorspeld. We hadden voorspeld op basis van wat er speelt in die, binnen het overheidsapparaat. De start van deze opleiding is een prioriteit voor minister Nur Salim, die streeft naar een efficiënt en effectief overheidsapparaat. Vaak genoeg denkt men ook dat, ik heb het misschien zo cru gesteld, dat alleen de MKB'ers of de micro-ondernemingen die ruggegraat zijn van de economie. Ik zeg, uh, ja, ik begrijp dat, want ik kom ook uit die wereld om het zo te zeggen. Uh, maar na drie jaren zitten hier op het ministerie, laten we niet zeggen zitten, want dat is echt zit, maar drie jaren uh, mijn schouders onder het werk te hebben gezet. En ook daarvoor, dan is niet alleen het besef, maar de conclusie, kan ik nu wel staven dat het met name de ambtenaren zijn die een cruciaal onderdeel vormen voor die ontwikkeling van Suriname. Uh, vaak genoeg zitten we maar alleen te schelden op ambtenaren of het overheidsapparaat, of op uh, dienstverlenende, uh, dienstverlenend personeel van bijvoorbeeld CWB. Maar we onderschatten die rol die deze ambtenaren hebben. Bijna wil ik zeggen, zij zijn uh, uh, met de ruggengraat MKB zijn ze ook evenwijdig een ruggengraat. Uh, of een deel van die, van, die, van die ruggengraat. Waarom ik dat stel? Uh, als ondernemer heb je een die hele keten, uh, de overheid nodig. Heb je die ambtenaar nodig? Als je begint bij je vergunningen, als je begint bij uh, verlenging van je vergunningen, als je begint bij de belastingen, als je gaat voor een nationaliteitsverklaring, uh, uh, voor, uh, gezondheid, uh, onderwijs, um, uh, security, dus veiligheid, neem something, uh, ik of neem something, je belandt daar bij de ambtenaar. Uh, als je nou importeur bent, eh, haven, de douane. Heel belangrijke uh, disciplines. Dus ik zeg, uh, wij moeten dan daar versterken. En als je daar hebt versterkt, automatisch versterk je ook. Uh, als die dienstverlening goed is, versterk je dan ook de, 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 de private sector. En daarom praat de, het ontwikkelingsplan over public-private partnership. Willen we dit land uh, tot hogere hoogte brengen. Zullen we niet alleen met de mond beleden dat wij die handen in elkaar moeten slaan. Onlangs heeft de Stichting Onderwijsontwikkeling Nederland Suriname een rapport ingediend bij de minister. Het rapport is aangevraagd door de bewindsman om onder meer het curriculum en het onderwijsexamenreglement te evalueren. Minister Steven Sang heeft een bezoek gebracht aan DP World Paramaribo. DP World Paramaribo NV maakt deel uit van een wereldwijde organisatie die services biedt in stewardoors dienstverlening zoals container handling, break bulk handling en roll-on roll-off services. Daarnaast bestaat het aanbod uit koelcontainer, cool reefer handling, container stripping en stuffing, magazijnopslag en afgifte en speciale vrachthandeling hasmat. We moeten altijd kijken naar opportunities, we moeten een visie hebben en we moeten durven te ondernemen. Het tweede is, begin met de end in mind eigenlijk. 
en het is, je zegt van, we moeten resultaat gericht zijn. Dat is ons doel. We beginnen niet ergens aan als we geen resultaat hebben, anders hoeven we niet te beginnen. Verder is het ADEPT en VOLF. Um, dat betekent dat we kijken naar de marktomgeving en proberen het tot ons te nemen en praktische manieren te bedenken om te komen tot waar we moeten komen. Als laatste zegt hij, en het is niet eens het laatste, maar het heeft met het mensaspect te maken, make others excel. We moeten elkaar ruimte geven om te groeien, uh, ruimte om, om, om te exploren, anders bloedt de company dood. Dat zou in principe uh, niet kunnen als hij één terminal had, zou hij op één haven blijven. Middels verschillende presentaties kon de minister samen met een delegatie een beter beeld krijgen over dit bedrijf. Mervel Kotsebe Fleur, Terminal General Manager, gaat in op de principes van DP World oprichter Sultan Ahmed bin Sulayem. Het hoofdkwartier van DP World ligt in Dubai. En dit bedrijf telt nu 78 zee- en inlandsterminals verspreid over zes continenten. DP World Paramaribo beschikt over twee terminallocaties en wel de nieuwe haven, Jules Setney Haven te Paramaribo en La Vigilancia te Paranam. Na de presentaties op het hoofdkantoor kreeg de minister en gevolg een rondleiding op de terminal te nieuwe haven. De minister, die zeer ingenomen was met dit bezoek, benadrukt het belang hiervan en geeft aan wat de kwestie rond de diepzeehaven voor Suriname in de toekomst zal kunnen betekenen. We hebben een bezoekje gebracht aan de, faciliteit, de havenfaciliteiten van DP Road en het doel daarvan is om te zien wat de mogelijkheden zijn voor de regio. De ontwikkelingen in de regio, vooral in Guyana en mogelijk ook voor onze kust, dat uh, gaat heel veel, heel veel uh, betekenen voor Suriname qua ontwikkeling, et cetera. En we wilden zien wat de, wat de mogelijke problemen zijn op de haven. We wilden weten wat de faciliteiten zijn die onze haven uh, biedt aan de regio. En ik moet zeggen, we zijn vrij onder de indruk van wat we hebben gezien. Um, de faciliteiten hier zijn zodanig dat wij uh, drie jaar achter elkaar de eerste zijn in de regio qua havenfaciliteiten en we zijn daar zeer trots op. En, uh, we kijken uit naar uh, mogelijke samenwerkingen met DP World uh, op het gebied van uh, verdere ontwikkeling van onze ports. En we zijn ook bij het ministerie bezig te kijken naar de mogelijkheden voor uh, industrieparken. We zijn aan het kijken naar mogelijkheden voor nieuwe ports uh, voor de regio. Elke economische activiteit, hoe meer uh, infrastructuur je hebt, en in dit geval de zee-infrastructuur, dat zorgt voor economische activiteiten. En uh, in dat opzicht gaat onze economie daarmee uh, flink omhoog. Bij de afsluiting van de Indofair in Sanabudaya zijn certificaten uitgereikt aan cursisten die hebben meegedaan aan workshops van twee trainers uit Indonesië. Het gaat om experts in Indonesisch houtsnijwerk en vlechtwerk die twee tot drie maanden in ons land lessen hebben gegeven onder auspiciën van de Indonesische ambassade. Het directoraat cultuur heeft hieraan ondersteuning verleend in het kader van eerder gehouden gesprekken met de ambassade over uitwisseling van deskundigen. Er zijn 100 certificaten uitgereikt aan cursisten die de workshops hebben gevolgd. En as the ambassador said, it's very important all of you that learned how to produce, how to create that this knowledge will be shared. So right here as the minister, I'm inviting and I'm looking to my director here of culture 
that you share it with the young ones, that you learn it in schools or even after the school hours, but even with this knowledge, together with what we already have in Suriname, we can make something very special. The, once you get the Indonesian experience, you never forget. You always want to go back. And I want everybody to taste that. De certificaten zijn uitgereikt aan de 100 cursisten die de workshops hebben gevolgd. De lessen zijn verzorgd op het directoraat cultuur, Sanabudaya, Lelidorp, Kamerwijnen en Enikeri. Deze workshops passen binnen het beleid van het directoraat cultuur, gericht op conservering van het materieel en immaterieel erfgoed in ons land.